உதவுங்கள் <laughs> ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 ஹெவி வால்யூம் ஆஃப் பிளட் லாஸ் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு பல்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போதைக்கு லங்ஸோட சவுண்ட் லெஃப்ட் சைட் மட்டும் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இப்போதைக்கு மூச்சு விடாமல் இருக்கார் நிறையா இப்போதைக்கு யாருமே நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு இந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க எப்படி எல்லாருமே இப்படி இருந்தாலுமே இவர் இவ்வளோத்துக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் இவர் உடம்பில் எத்தனை ஓட்ட இருக்கு அவங்களோட கண்டிஷன் முக்கியமாக ரொம்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்குது இம்மிடியேட்டாக நம்ம எதாவது பண்ணி ஆகணும் நிறையா சார் அவங்க பல்ஸை இறந்துட்டாங்க இப்போதைக்கு உங்களோட செஸ்ட்டில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்கள கொண்டு வரலாம் இப்போவுமே பண்ணுங்கள் நிறையா அவர் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அவர் கடவுளோட அற்புதத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடந்து தான் ஆகணும் இங்கே சார் எங்கள் கூட இருங்க லோட்லஸ் அந்த ஃப்ளூடை இங்கே கொண்டு வா அடுத்த லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சே படி படி இங்கே பாரு எங்கள் கூட இரு நீ யார் உன்னோட பேர் என்ன ஹே எங்கள் கூட இருக்குல்ல நீ நல்லா தான் இருக்க போகிற உன் பேர் என்னது இல்லை இல்லை உன் கண்ணை மூடாத எங்கள் கூட இரு உன் பேர் என்னது யார் நீ ஃப்ராங்க்லின் கஸ்டர் அப்படிங்கிற பனிஷர் ஒவ்வொன்று <laughs> ட்ரோன் மேலே டார்கெட் பண்ணி அடிக்க முடியும் பதினாலாயிரம் பேருக்கு மேலே கிராவிட்டி பிரசன் அது மட்டும் இல்லாமல் யுத்தத்துக்கு தேவையான எல்லாமே நம்மள்கிட்ட இருக்குது எல்லாத்தையுமே கேர்ஃபுல்லாக மூவ் பண்ணுங்கள் சரியா எல்லாமே அந்த அருள் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த அருள் அந்த பிளஸ்ட் எல்லாமே நம்ம மேலே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பதிமூணாயிரம் பேனர் கேர்னல் இருக்குது எப்படி இருந்தாலுமே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும் யுத்தத்துக்கு பேனர் கேர்னல்னா என்னது ஓ நீ தான் அந்த ஃப்ரெஷ் பீஷா அந்த ஆர்டி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்க ஸோ காமா பவுட்ரு அதை நாங்கள் மினி கன்னாக யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஹல்கே ஒரு மிஷின் கன்னாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஹைட்ராசலில் இப்போதைக்கு பேர்ஸ்லோனாக இருக்காங்க மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டி ஒக்கண்டன் வார்லாடும் இருக்கார் அவர் இப்போதைக்கு ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மோர்கன் சாலை ஹேட் பண்ணப்படுற ஒவ்வொருத்தருமே அங்கே இருக்காங்க கண்டிப்பாக நம்மளோட ஜென்ரல் அங்கே இருப்பார் அவருக்கான ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டும் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணி ஆகணும் எனக்கு புரிஞ்சுது இப்போதைக்கு நம்ம போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒவ்வொரு தேவைகளையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அருளுங்கள் யுத்தத்திற்கு அருளுங்கள் யுத்தத்திற்கு அருளுங்கள் யுத்தத்திற்கு ஹே அது என்னது யார் சுட்டுக்கிட்டு இருக்கா ஹே இந்த சத்தம் வந்து அந்த கேட் கிட்டே இருக்கு கேட் கிட்டே இருந்து தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்மளை யாரும் தாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை விஷுவலாக பார்க்கணும்னா அது ஒரு மனுஷன் அவன் அவன் அங்கே உள்ளவங்க சொல்கிறத பார்த்தா அவன் பேர் பனிஷர் ஆனால் அதுக்குள்ளே அவங்களோட லைன் நம்மளுக்கு கட் ஆகிட்டு ஸோ எல்லோரும் வாங்க ஃப்ரெண்ட் கிரேட்டுக்கு போவோம் ஏதாவது ஒருத்தர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்களா அந்த கேட்லேருந்து பார்ப்போம் பாரு எல்லாருக்குமே தெரியும் 
நம்ம ஓலி ஜென்ரலோட ஆர்டர் யாராவது ஒருத்தர் நம்மளுக்கு நடுவில் இந்த மிஷினில் வந்தால் அவங்கள ஒரு ஆடு வெட்டுற மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி எல்லாருமே ஸ்ப்ரெட் ஆகி போகும் எல்லாருமே அந்த கடவுளோட ஆர்டர் வச்சுட்டு தான் போயிட்டுருக்கோம் சகோதரா முடிச்சு காட்டுவோம் பனிஷருங்கிறவ அந்த ஒரு மனுஷன் தான் அதனால் இப்போதைக்கு நம்மள்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்மியே இருக்குது நம்மள அந்த கடவுளோட அருள் இருக்கும் மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த வெப்பன் இந்த உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்குது யாராக இருந்தாலும் அசால்ட்டாக கொள்ளலாம் அப்போலஸ் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அருள் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள இருளாக ஆரம்பித்தது முடியாம இருந்த லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆகிட்டு திடீர்னு ஒரு சத்தம் எல்லாருமே எதுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது இருக்கிற எல்லாருமே இறந்து கிடந்தாங்க அங்கே ஒரே ஒருத்தர் தான் நின்னார் ஃப்ரான்க்லின் மட்டும் தான் நின்னார் கூட இன்னொருத்தரும் எப்படி எப்படி இது நடந்தது நீ யாருக்காக வேலை செய்கிற உண்மையை சொல்ல உண்மையில் ஹைட்ரா செல் இறந்து போயிட்டான் அந்த வார்லாடோ இறந்து போயிட்டான் கூட அவன் கூட இருந்த அந்த ஹெய்ட் மோர்கனை இறந்து போயிட்டான் வித் இன் த வீக் எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க உன்னோட கிளைண்ட் நீ யாருக்காக வேலை செஞ்சியோ எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க ஆனால் இப்போ இந்த நிமிஷம் இப்போதைக்கு யாருக்காக நீ வேலை பார்க்குற உனக்கு புரியல எந்த விதமான விஷயங்கள் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது கூட உனக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக நான் உனக்கு கொண்டுருவேன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் நீ என்ன பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறது நீ 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 சொல்கிறத பார்த்தா நீ என்ன கொண்டுருவியா உன்ன மாதிரி மக்கள் உயிரோடு இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா நீங்களாம் ஒன்றுமே இல்லாத ஆட்கள் ஏதோ ஒரு உனக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் மட்டும்தான் நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணேன் இல்லைன்னா கீழே இருக்கிற கண்ணை எடுத்து என்ன சுட பாரு அவருக்கு ரெண்டு வாய்ப்பில் அவர் தேர்ந்தெடுத்த வாய்ப்பு ரெண்டாவது வாய்ப்பு அவர் அந்த கண்ணை எடுக்க போனார் கரெக்டாக சுட போனார் ஆனால் அவருக்கு அந்த நிமிஷம் என்ன வேகமாக நடந்தது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் புஷ்ஷர் சொல்லப்போனா பனிஷர் வேகமாக ஓடி வந்து தன்னோட சுவாடை வச்சு தலையை வெட்டி எடுத்துட்டாரு நம்மங்கிறது ரொம்ப மோசமான உலகம் யாருமே வழியான இவங்களை பார்க்க முடியாது அந்த காலத்தில் ஏர்லி கம்யூனிகேஷனாக இருந்தது வரைபடங்கள் ஆனால் இப்போ காலப்போக்கில் அதே மிகப்பெரிய ஒரு நோயாக மாறிப்போச்சு இங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் நல்லா இல்லாத மாதிரியே இருக்குல்ல இப்போதைக்கு நான் சிகப்பு வார்த்தைகளால் விதைகள விதைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த பீஸ்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இது நம்ம ஒரு ஒரு நினச்சி பார்க்காத விதைகளாக உரங்களாக அதுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு இந்த உலகம் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டிசிப்ளினாக இருக்கிற மாதிரி நினைக்காங்க ஆனால் எப்படி இருந்தாலுமே பல பேர் இதில் ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க மாங் அவங்களோட வழிகளை எப்படியாவது எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட டெடிபோஷனை முதல்ல இருந்து ஆரம்பித்து இருக்கிறவரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு மனிதனோட ஆர்ட் ஃபார்மில் இப்போதைக்கு இந்த வெப்பனை எடுத்துக்கிட்டு போய் எரிச்சு நிம்மதியாக இருக்கணும் குலைகள் அப்படிப்பட்ட கைகளில் இருந்து தான் சுத்தம் இல்லாத விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட கைகள் இங்கேருந்து தான் உருவாகும் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து ரொம்ப ஆழமான மறைக்கப்பட்ட ஒரு காடுகளை போனோம் உண்மையில் அந்த இடத்த யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது மறைக்கப்பட்ட ஒரு இடம் ஆனால் அங்கே இருந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்போ மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அசாசியானாக இருந்தாங்க இந்த உலகம் முழுக்க பல்லாயிரக்கணக்க ஆண்டுகளாக அவங்க அசாசியனாக ஹியர் பண்ணி என்ன வேலை செய்யணுமோ அவங்களுக்காக செஞ்சு கொடுப்பாங்க இவங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்த மிகப்பெரிய ஐயர்கள் அவங்க மெஜஸ்டி அவங்கள வச்சு மற்றவங்கள கொள்ள வைப்பாங்க அது ஒரு கடவுள் செய்கிற செயல் மாதிரி ஒரு ஆனரபிளாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பீஸ்ட் ஒரு முறை மர்டர் பண்ணும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த வழிமுறைகளை அவங்க ஒரே ஒரு பாதையாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்களோட பழைய யுத்தம் மாதிரி எப்படி தானே அது என்னோட வழியாக தான் இருக்கும் அது வந்து ஆர்கியாஸ்டிசஸ் அவங்க கையில் தான் இருக்கு நம்மளோட பழைய ஸ்லைங்கர் வந்துட்டாரு நான் வேண்டின அந்த பீஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேஷனை கொண்டு வரும்னு 
கண்டிப்பா அதை கொண்டு வரும் எம்டியான வேர் ஹவுஸ் இங்கே வேற எதுவும் இல்லையா ஸ்டில் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்போலிஸ்ட் வார்னா இப்போதைக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற இருக்கிற எல்லா ஏஜென்ட்ஸுமே அவங்களோட ஃபீல்டில் இறங்கி ஹை டு ஹை காம்போ பண்ணுவாங்க இதையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம்னா அவங்களோட பேடு ரொம்ப ஈரமாக இருக்க போல் ஸ்வார்ட்மேன்ட்ட கொடுங்க அது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அற்புதமாக இருக்கும் உங்களுக்காக ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியும் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கும் அவன் இருக்கான் அப்படினா திரும்ப வேட்டைக்கு போகலாம்ல ஆமாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சாம்பர்லேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு அவங்கள நான் பார்க்கலாமா இப்போவே அந்த நாள் இது வந்துட்டு கொலைகாரர்கள் யாருமே விடுதலை பண்ண போகிறதில்ல கற்பழிப்பவர் பின்பு குழந்தைகளை துன்புறுத்துபவர் இந்த உலகத்திலேருந்து எல்லாருமே எல்லாருமே இங்கே இருக்காங்க எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சி இங்கே எங்கே உங்களுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களோட வாழ்க்கையோட டிசிப்ளின்ஸ் முக்கியமான தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பயணம் இது அவங்களோட நெஞ்சாலாம் இதை பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்பட போகிறாங்க இந்த உலகத்தில் தூசிகளை சுத்தம் செய்கிற மிகப்பெரிய ஆள் நீங்கள் டார்ச்சரர் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே ஃபேஷனாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் இவங்களுக்கு அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது தான் இல்லை நான் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு ஆஃபர் கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதை அவங்க ஏற்றுக்கக்கூடாது அதுதான் உண்மையில் நல்லதாக இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டிசிஷனுக்குமே ஒவ்வொரு சக்தி உண்டு வெள்ளை வெள்ளைக்கு எப்போவுமே மிகப்பெரிய ஃபோக்கஸ் உண்டு அதோட வேகத்தினால இப்போ அவங்களுக்கு இவன் தான் பனிஷன் இவன் அவங்களோட கத்தியை வச்சு ஈஸியாக எதோ ஆனாலும் குத்தி கிழிச்சி எடுத்துருவான் வேகமாக தலைய சீவியும் எடுப்பான் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் ஆனால் ஃப்ரான்க்லின் கர்ஸ்டில் அவங்களோட வாழ்க்கையை புதுமைப்படுத்துறதுக்கு பல வகையான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு திடீர்னு யோசிப்போம் ஏதாவது வழிகள் இருக்கா புதுசாக ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ஆனால் அங்கே எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே இருக்காது சுற்றி பார்த்தா ஆனால் வருஷத்துலேருந்து இப்போ வர பார்க்கும் போது பனிஷர் அப்படிங்கிற இவன் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய மிஷின்கள் அழகாக பண்ணக்கூடியவன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய கொலைகளை செஞ்சவன்னு சொன்னான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவனுக்கு வச்ச டைட்டில் என்னென்னா மிகப்பெரிய அரசன் கொலை செய்கிறதில் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் முடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ இவனை இவனோட சிம்மாசனத்துக்கு தான் கொண்டு போகணும் ஸோ ஆரம்பிங்க நம்மளோட முதல் ட்ரையலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எப்போலாம் ஃபீல்டுறீங்க இந்த பனிஷர் கிட்ட அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கூடிய சீக்கிரத்தில் இவனும் நம்ம கூட சேர போகிறான் அந்த கோல்டான இடத்துல உன்னோட பிளேடு என்கிட்ட தான் இருக்கு என்னோட இடுப்பில் நீ எப்போ வந்து இறக்குறியோ அப்போ வந்து அது உனக்கு கிடைக்காது ஆனால் அதுக்கு நீ மிகப்பெரிய பயணத்தை தேடி ஆகணும் உன்னை தேடி மிகப்பெரிய சிலைங்க இருந்து உலகம் முழுக்க இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் இதோட கைகள் அறக்க கைகளாக இருக்க போது ஒரு பேஸ்ட்டு கையா இன்னும் கண்டுபிடிங்க நிறையா நாளைக்கு பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நான் என்னோட சாம்பு எடுக்க போகிறேன் அப்படியே லாட் பனிஷர் அதுக்கப்புறம் அந்த நாளை மறக்க முடியாத ஒரு நினைவு நாளாக மாற ஆரம்பிச்சுது அதை கொண்டு வரணும்னா எனக்கு மூச்சு வாங்க தான் செய்யும் ஆனால் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒரு ராஜாங்கிற சிம்மாசனம் கிடைக்கும் போது அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய யுத்தம் சொல்ல போனா பனிஷர் ஒரு ஆள் அவரை சுற்றி பல பேர் இருக்காங்க வந்து அடிக்க அடிக்க மீள வீழ சொல்ல போனா நிஞ்சாஸ் எல்லாருமே வீழ வேலை வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அது அவர் ஒவ்வொரு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் போதும் அவருக்கு காயங்கள் ஏற்படுது அது அவரோட வேகம் கொஞ்சம் பத்தலை அப்படிங்கும் போது தான் அவர் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆயுதத்தையும் வச்சு நான் இன்னும் பத்தலை இருக்கிற எல்லாரையும் நான் தாக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சக்தியை வச்சு சண்டை போடும் போது தான் கடைசியில் அவர் கையில் பாம் கிடக்கி அந்த பாம்பை வச்சு இருக்கிற எல்லாரையும் எரிக்கும் போது தான் உண்மையான உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சுது நான் அதை பார்த்தேன் 
நான் அந்த க்ளோஸ் இல்லாண்டு ஒரு குழந்தையாக பார்த்த மாதிரி பார்த்தேன் எல்லா நேர்மையான நெஞ்சாவும் திரும்பி உருவாகுவாங்க அவங்க பிறப்பிலேருந்து ஆனால் இழப்பிலேருந்து மீண்டு வருவாங்க மிகப்பெரிய ஒரு பேரொழியா உள்ளவங்களாம் இறந்தாங்க ஒரு சின்ன அறுக்குரல் வழியை கூட உணராமல் இறந்தாங்க எந்த முழு முழு போய் இல்லை எந்த ஒரு சத்தமும் இல்லாங்க அவங்கெல்லாம் உண்மையில் ஒரு நெஞ்சா மாதிரி இறந்தாங்க நான் அப்போ தான் பார்த்தேன் என்னோட பையன் என்னோட பொண்ணு உடல் சதைஞ்சு அந்த இடத்துல இருந்தாங்க அங்கேருந்து ஒருத்த நடந்து வந்தான் எல்லாரையும் சதைச்சிக்கிட்டு அவன் அந்த பனிஷன் அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அளவாக இருந்துச்சு அந்த அரக்க அவன் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்போதான் அருமையா இருக்கு இப்போ நான் சொல்றது மட்டும் நல்லா கேளு ஃப்ராங்க்லியஸ் கேஸ்லி அவன் இதில் ஒன்று உனக்கு சொந்தமானது அது எது இல்லை இதில் எதுவுமே எனக்கு சொந்தமானது இல்லை ஆனால் உங்களை யார் அனுப்புனா கண்டிப்பா நீ இப்படி எங்களுக்கு சொல்லுவேன் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை காட்டணும்னு நினைக்கிறோம் அதை பார்த்தோன்னே அவங்களோட மைண்டு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் உங்களோட இடத்துக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி செய்தாரை பண்ணதுக்கு ஆனால் இது ஒரு டெஸ்ட் தேவையானது நீங்கள் இதில் கான்ஃபிடென்ஸோட தேர்ச்சி அடைஞ்சிட்டீங்க நாங்கள் வந்து உண்மையில் உங்களை சேதப்படுத்துறதுக்குன்னு அந்த கைகள் இல்லை நீங்கள் தான் எங்களுக்கு சேவியார் நாங்கள் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறோம் அது உண்மையிலேயே உங்களோட பாதையை மாற்றிடும் உங்களோட உண்மையான பாதையவே மாற்றி அமைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு கிஃப்ட் இப்போ தெளிவாக பார்த்துட்டு நல்ல ஒரு பதிலை சொல் ஃப்ராங்க்லைன் இதில் இதில் ஏதாவது ஒன்று உனக்கு சொந்தமானது அதில் இருந்து வெளியே வரதுக்கு ரொம்ப நேரங்கள் தேவைப்பட்டது அதுக்கு அவன் பல கொலைகளை பண்ணான் ஆனால் இப்போதைக்கு அவன் அதிலிருந்து வெளியே வந்துட்டான் அவன் இப்போதைக்கு பரவாயில்லாம இருக்கான் காலங்கள் போக ஆரம்பிக்குதுப்பா நாட்கள் கணக்க ஆரம்பிக்குது அவன் இருக்கிறதோட ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவனாக மாறிக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்குள்ள இருக்கிற அவனுக்கு தெரியாத மறைக்கப்பட்ட அந்த சக்திகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனையே சக்தி வாய்ந்தவனாக மாற்றிக்கிட்டே இருக்கு அந்த சக்தி ஒரு பேஸ்ட் அரக்க சக்தியாக இருக்கும் அந்த பவர் வர வேண்டிய நேரத்தில் ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அது வந்ததுன்னா மிகப்பெரிய ஒரு சே ஃப்ளாஷ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற இனிமை எல்லாத்தையுமே இரும்பு ராடு மாதிரி ஆரத்தி அடிச்சிடும் என் நண்பே இவ்வளோ நேரம் எங்கே போயிருங்க உன்னை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ண தெரியுமா ஒன்றையும் நான் மிஸ் பண்ண மாதிரியா அந்த சக்தியோட தாக்கும் அது தன்னை தானே கொள்ள கூட செய்யும் 